ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് എം എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി തന്നെ പഞ്ചസാര എടുക്കണം എത്ര പാലെടുത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി പഞ്ചസാര പിന്നെ ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഗോതമ്പ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാനില സെൻസ് അത് യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തുന്നുള്ളൂ നിനക്ക് അതില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ആ റോസ്മെലൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കലക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പാലും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ മാറ്റിച്ച് കൂടാണ്ട് ഇത് എക്സ്ട്രാ കുറച്ചൊരു അര ടു അര ഗ്ലാസ് മതി അര ടു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വളം പാൽ ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളിത് ഒരുമിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേട്ടോ നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മിക്സ് ഒക്കെ കട്ടകളൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് നല്ലൊരു ക്രീമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഈ ഒരു പരിവ് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കട്ടി അടി കട്ടിയുള്ള പാനാണ് എപ്പോഴും നല്ല നല്ല അടി പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിന് ആകെയുള്ള ആകെ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ പാല് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് പിന്നെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് പഞ്ചസാര അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും കൂടി എഴുത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഗോതമ്പിൻ്റെ മിക്സിൽ അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാല് ചൂടാവാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല പോലെ കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ കട്ടകളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അരിക്കുക നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ടായാലും ഒഴിക്കാം കണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമോ ഹൈ ഫ്ലെയിമോ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ആ റോസ് സ്മെല്ല് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റ് വാനില എസൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പൊക്കെ മതിയായിരിക്കും ഇത് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ യാതൊരു സ്മെല്ലും ഇതിനുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പകരം വല്ല ഞാൻ പറയില്ല നേരത്തെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവറോ കോഫിയുടെ ഫ്ലേവറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഒരു വെറും ഒരു പിഞ്ച് മാത്രം മതി ഉപ്പ് നമ്മളുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്ത് മധുര ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം കട്ട നന്നായിട്ട് ക്രീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാവണം ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയില്ല അത്രയ്ക്ക് വരണം നമുക്ക് നല്ല കട്ടി കുട്ടികളെ കുറുക്കിനേക്കാളൊക്കെ കട്ടിയായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ കട നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കട്ടി മതി ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് തണക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന്
ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൾസ് പോലെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ട നല്ല പോലെ ക്രീം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം കൂടി അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി മതി നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തണവ തണവ് ആക്കാൻ വെച്ചിരുന്നില്ലേ നേ ആ മിക്സ് അത് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ആ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കട്ടി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി പകുതി ഇതടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇടയിൽ ഒരുമിച്ചാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ മിക്സ് ആകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് പിന്നെ അടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓവറായിട്ട് അടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ബട്ടർക്ക് ഉരുകും കാരണം മിക്സ് കുറച്ച് ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് ഉരുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ക്രീമിയായി കുറച്ച് കട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ മിക്സും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തന്നെ ഇതൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതി നമ്മളെപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡിൻ്റെ കണക്ക് മിക്സിൽ അടിക്കേണ്ട കണക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർത്തി നിർത്തി ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏകദേശം എൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ബൈ ചാൻസ് ഇപ്പോൾ അത് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയെന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ക്രീം ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് അടിച്ച് വന്നിട്ട് നല്ല പോലെ കറക്റ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരുന്നു നല്ല പോലെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു പരുവത്തിലും കഴിക്കാം പക്ഷെ ഐസ്ക്രീം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തണുപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടു നാല് മണിക്കൂർ വരെ തണുപ്പിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ട ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണേൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് തണവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ മുമ്പ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം അത് ഒന്നിലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വല്ല കവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂടി വെക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഐസിൻ്റെ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ വേറെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലോ അതൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനായാലും കയറ്റിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ മൂടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂടി കൂടെ എക്സ്ട്രാ വെക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നുമല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഐസ്ക്രീം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം കാരണം നല്ലപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഗോതമ്പ് പൊടി അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എൻ